Desde hace rato que te estoy esperando. ¿Y a qué se debe? El altísimo honor que el jefe le dedique un tiempo a esta humilde copera. Estoy podrido. Eso te pasa por meterte con las chicas del trabajo. Desde hace meses, y con la única que me acuesto, con vos. Está jodido. Encima de sifilítico, enamorado. Conejito, ¿la vas a usar para algo? ¿Pensaste en darnos una alegría? Qué hija de puta que soy. Encima que me contagias, ¿querés que me haga boleta? No todavía. Falta un tiempo para eso. ¿Cómo anda, jefe? Desde temprano con planteos sindicales, ¿no? Justo acá, Alfredo. ¿Alfredo? Me echa la culpa de la cifra. ¡Nancy! ¿Hay algo esta noche? ¿Qué tenemos para comer, Alfredo? Una zanahoria en la heladera. Tranquilo. Ya van a ir cayendo. Andá a la carnicería y comprate unos bifes para hacerlo en la criolla. ¿Y cuántos somos? Los de siempre. ¿Sabe algo de los uruguayos? Nada, jefe. Todos comentan, pero... nadie sabe nada. Va a tener que tocar a los muchachos de la Federal. ¿eh? No te olvides que eso se paga aparte. ¿Lo bicho? Todavía están calientes con nosotros, ¿eh? Sí, dicen que somos desprolijos. Que hacemos las cosas como el culo. ¡Ah! Lo que tienen el culo sucio son ellos, Alfredo. Anda. Anda. Ya vamos a arreglar con los bichos. Lo necesita. Qué lindo olorcito, viejo. ¿Qué hace, tiburón? Llegás temprano, ¿eh? ¿Hay algún zurdito? Mirá que el tiburón está con los dientes afilados. No, lo despachamos a la madrugada. Ya lo deben tener en la heladera. ¿Es un zurdo? Vamos a tener que estar enterrados un tiempo. Ese zurdo no era de acá. Estamos blindados. Es posible que la familia se entere dentro de dos meses. Y con el quilombo de muertos que hay, quizá que no se enteren nunca. Che, viejo, ¿vos qué estás todo el día acá? No habrá alguno que va a estar acá, ¿no? A vos te preocupa la cana, ¿no? Y sí, si no, ¿cómo hacemos los billetes? Es que la cana no quiere desbordes. ¿Por qué el juez les tira de las bolas? Hagamos boleta al juez y listo. No creo que al jefe le interese esta idea. El jefe está blandito y viejo. Y la Nancy lo maneja como quiere. Tiburón, falta el vino, ¿eh? Sí, ahora voy al almacén. De paso voy al baño. Y 
Y ahora, señoras y señores, estimadísimo público, presentamos esta notable banda nicoleña. No, no, no. Señoras y señores, amigos de Hong Kong, en esta notable noche... No, tampoco, no. En esta magnífica noche presentamos a esta notable banda nicoleña. No, con ustedes... No, tampoco. Tiburón, ¿te vas? Voy al kiosco de Miguel a comprar vino. ¿Necesitas algo? Sí. Quiero que me digas la verdad. ¿Vos creés que acá hay un alcahuete? Mira, están todos preocupados. Pero si el jefe está tranquilo. Y me parece que... No quiero lo que te parece. Quiero que estés atento. Nada más. Pará, Nancy. Estamos más preocupados que vos. Cuando entren a los tiros, vamos a caer todos. Eso no va a pasar. Si tenemos a Dios agarrado de las bolas. Mira qué bien. Y nosotros sin saber. Anda, después seguimos hablando. Jefe, ¿qué pasa? ¿Se van a abrir? No, falta un rato. ¿Dónde vas? Voy a comprar un vino. Eso bife no se come con té con leche. Los muchachos van a ir llegando cerca de las 10. Escuchame bien una cosa. Hoy, noche tranquila. Estamos de feriado. ¿Qué no vamos a ir a de Roberto a tomar un whiskycito? No, hoy todo enterrado. Están preguntando por el ruso que hicimos boleta. Como es en general, trabajo a la casa. Y de la casa al trabajo. Tráete un salamín con un pedazo de queso para picar. Vale. Sí, jefe, como te mando. Parece que algo de razón tiene. Pero él anda buscando un tipo. ¿Y si es alguna de las minas del salón? No. No maneja la información. Déjala tranquila, la pido. ¿Ninguna maneja la información, jefe? Una sola maneja información. Me parece que te está metiendo en un quilombo, Alfredo. Está bien, está bien, está bien. No pasa nada. Sigo con los bifes y... y cierro la boca. Sí. Mejor que siga cocinando y tratemos de tener una noche en paz.
siempre. El Lito en Rosario anda metido en política y eso la preocupa. Mirá que le decimos, ¿eh? A la facultad se va a estudiar, pero el hijo de puta no escucha. ¡Ey, ey, 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 ey! ¿Cómo que hijo de puta? Carmen es mi hermana, che. Es una forma de decir, Nancy. No, vamos, 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 vamos para afuera. para alguna ocupación? ¿Qué sé yo? Creo que para la más quilombera de todas. Todo el día con la cara descubierta, en las puertas de la fábrica, en la municipalidad, con eso de los derechos humanos. Es un quilombo. ¿No querés que lo traigamos de vuelta? Por el estudio no hay problema, acá hay facultad. Le digo a los muchachos y listo, lo tenés en tu casa. Pensalo. Háblalo con Carmen, si querés. Sí, Carmen va a querer. Además, viste que mi viejo era mi hijo. Y estas cosas no le gustan. Pero no es peligroso. ¡Maestro! ¿No tiene 10 pesos para el uche? No tengo, querido. ¡Tony! ¡Rajale acá! ¡Rajale acá! ¡Mate para tu casa, Tony! ¡Rajale! Estoy muy solo y triste, acá en este mundo abandonado. Mira, le digo a los muchachos y listo, siempre van para Rosario. Dame tiempo para que lo convenza el conejo. Es un trámite. No. ¿Listo? ¿Cómo estuvo eso? Bien. Bueno, vamos que tu madre nos espera. Que si no llegamos, no se duerme. Y esto, que queden de nosotros, ¿eh? Ella no tiene que enterarse. Bueno, Nancy, ¿500? 500. Ahí está. Y dale gracias a la piba. Armando, anda tranquilo. Pensá lo que te dije. Dale. Saludos a Carmen, ¿eh? Dale. A ver. Gracias por haber venido esta noche. Seguimos con Al fin.
we're the children. Estuvo el negro Correa. ¿Te dejó algo para mí? Una caja de balas, pero sin balas. ¿La abriste? No, me di cuenta por el peso. ¿Y cuánto pesan más o menos vos que sos un conocedor? 50 gramos seguro. Y una chapa para el caete. <risa> El cadete cada vez está más vicioso, ¿eh? Es que tan rica. Y no. Se desespera. ¿La tenés acá? ¿Balas? Sí, jefe. Guardalas bien. Porque esa es más peligrosa que las balas. Y la empresa está muy persecuta. Sí, jefe. Si no tenés nada de postre, si no empezamos el tiroteo con Blanca Nieve y los siete nanitos. <risa> 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 ¿Qué te dije sobre esto? Eh, está apagado y lo uso para mis asuntos. Ni apagado, este pelotudo. Ni apagado va adentro. O no mira la televisión. Por esos aparatitos han caído un montón de tipos. Prende el viejo, pelotudo. Es la última vez que te lo digo. Dame lo que me dejaron en mi casa. Sí, claro. Este tipo está loco. No, no está loco. Está drogado. Y se cree que está enamorado del pelotudo. Vos sos una boluda. Te perdonás todo, no es la primera vez que pasa. No se venga que labure. Bueno, entonces que te mantenga y listo. Ah, ¿y qué hacemos con la esposa y los hijos? Además, yo no quiero que nadie me mantenga. Mira, yo que vos le digo todo a Nancy. ¿Pensás que Nancy no sabe? Además, ella ya tiene bastante con el conejo. Bueno, vos estás laburando. Y él se pone loco cada vez que un cliente se fija en vos. Él también está laburando. Mira, secate y vamos al salón a preparar todo para la noche porque si no, cobramos todas. Es que tengo impedimento.
aplausos, aplausos grandes para esta excelente cantante. La dejamos descansar un minuto para que disfrute de unos tragos y después seguimos con mucho más música. Vamos a hablar de la casa de Barrio Santa Rosa. Nosotros no tenemos nada que hacer ahí. Tenemos que hacerle llegar el dato a la cana. Y que ellos hagan el trabajo sucio. Pero esa casa está llena de zurdo. Con poco le anotamos un poro. Nos quedamos con Ofia. Y le vaciamos la casa. No, no, no tenemos nada que hacer. Que vayan ellos, hagan punta y nosotros vamos detrás. No quiero cargar con esa boleta. Nosotros no necesitamos fama. Necesitamos guita. Nosotros le tiramos el dato y esperamos. ¿Quién está dentro de esa casa? Yo no uruguayo. Zurdo de afuera. No tienen familia. No tienen espalda. Están abandonados. Hay dos o tres casas, sí. Que la vayan levantando de a una, nosotros vamos a ver. Eh, como usted diga. Y del dato para la cana, ¿quién se encarga? Dejá que me encargo yo, porque después hay que ir a cobrar. No. ¿Me puedo ir temprano a casa? Dale una mano, Alfredo. Llévate el auto. Tráelo mañana de la manera temprano. Y lavate las manos, que las tenés manchadas de sangre. Todos tenemos las manos manchadas de sangre. Sí, pero hoy a vos se te nota más. Deja de pegarle la pendeja. El día de esto va a pasar una desgracia. ¿Qué pasa que le saca de ¿Qué, qué, qué? Basta. No quiero quilombo entre nosotros. Deja que a la Nancy la acomodo yo. Bastante caliente está. Y vos andas para tu casa. Te va a tu casa, ¿no? No, voy a la de Pancho a ver a un amigo. Después me voy a casa. Ojo a quién le vendes bala. Alfredo se va a dar cuenta que a la caja le faltan balas. Está todo bien. Esas son mías. Alfredo tiene las suyas. Tony, no tenés que atender a tu mujer. Déjame de romper la guita. Se fue. Se dejó por fin. Se murió hace dos años. Está bien, mejor así. Mejor así. Nah, mentira, mentira. Hijo de mierda, mandate a mudar acá. Mandate a mudar. Conejo, ¿podemos ir a la cocina? Chapa, hijo de puta de tiburón. ¿No te das cuenta que la caga palo a Susana? <risa> Ellos tienen sus cosas. Susana, si puede, te corta la jugular. Así que no me vengas con cuentos. No son cuentos. Y vos lo sabés. Hoy estaba con un cliente. La trató como una alfombra. La metió en el baño y le pegó una piña que la dejó perdida por un rato. Oh, bueno, Nancy. ¿Era eso nomás? No. ¿Vos te acordás de... Lilito? Mm, mi sobrino. ¿El hijo mayor de Armando y Carmen? Sí, ¿qué pasa? Bueno, anda militando con los tres cosas en Rosario. Mi hermana está preocupada, ¿sabes? ¿Qué podemos hacer nosotros para traerle tranquilidad a esta cristiana familia? Bueno, yo había pensado que lo podríamos ir a buscar. ¿Quién? ¿Vos y yo? ¿Qué te pensás que nos va a decir? Hola, oh, tía, ¿para qué dejo los panfletos en el local? casa con mamá y papá. Y vos, conejo, que sos el amante de mi tía, antes de salir a la ruta, para en una heladería, tomamos un heladito. No, 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 conejo. 
Le decimos a los muchachos y listo. Van seguido a Rosario. Lo traen y lo tenemos acá. Que se pegue un cagazo de la madre, ya que se hace el revolucionario. Pero mirá, Nancy, hay dos cosas que vos no estás teniendo en cuenta. Primero, no es nuestra jurisdicción. Tenemos que cruzar el arroyo. Y segundo, ¿tenés idea del quilombo de fierro y falopa que hay después de Villa? Y tercero, si el pendejo se pone duro y saca un fierro, ¿qué tenemos que cagarnos a tiro con tu sobrino? ¿Pero qué se va a poner duro, conejo? Es un pibe de 19 años que estudia ingeniería. ¿Cuántos años te crees que tienen esos aspirantes a Che Guevara? Mira, Nancy, una cosa es un blanco y punto. No conocemos ni cómo se llama. Pero otra muy distinta es tu sobrino. Y si el diablo mete la cola, a mí se me viene abajo el negocio. El negocio. Es lo único que te importa. Nada más. Yo siempre te cumplí en todo lo que me pediste. Por derecha, por izquierda. Siempre te fui leal. Y así es como me lo devolves. Te pido una cosa y me da la espalda. Mira, Nancy, déjame de romper las pelotas. Eso acá no te lo va a hacer nadie. ¿Te entendiste? Perdón. Ey, nadie. Estaba saliendo y a quien no sabes quién vi que estaba entrando. Al pelado. Lo está buscando medio país. El tipo lo más pancho. Todo le importa un huevo. Susurro, ¿qué mierda tiene en la cabeza? No callate la boca y anda a atenderlo como si fuera un cliente más. ¿Estás solo? Sin los muertos. Hay que tener las pelotas bien puestas. ¿Te dijo algo que está haciendo? No, se pidió un whisky y se puso a escuchar a la chica cantar. Me la trae la barra, yo ahora voy para allá. Dale. Conejo, ¿lo vas a pensar? Mira, Nancy, es no y punto. Yo no tengo nada que pensar. Movimientos en los atros cambian de ritmo. Tu nombre en el cráter más amplio Entra tu luz por mi ventana Cálides en mis pies uh. ¿A qué se debe semejante honor? ¿Qué haces, conejo? Acá estamos visitando a los buenos amigos Para que no se olviden Qué lindo sería hacer la revolución con un blender y música de Sinatra. <risa> medio país te está buscando. Y vos en el medio del corazón de la patria oligarca. Qué provocador que sos. <risa> Aunque vos no creas, estoy más tranquilo acá que en la casa de mi vieja. Además, si vos no cambiaste de la buena época de la timba, Primero querés ver la jugada y después poner el juego. Qué linda mesa que armaba. Con cuatro cartas roñosas, cuánto desplumado. Pero bueno, viniste a hablar de viejas épocas. ¿Qué estás buscando? Recuerdo cuando era uno de los nuestros, conejo. Y entiendo, la plata mueve al mundo. Pero algo te habrá quedado. Deuda. Nada más que deuda. ¿Qué va a pasar en Villa con los muchachos? Nosotros ni nos metemos. Y a nivel nacional. Nosotros lo dejaron a un lado. Dicen que le van a caer con todo. Hasta con la gendarmería. Pero nosotros en algún lugar no tenemos que replegar. Ustedes no se meten, ¿no? Tenemos vía libre acá. Nosotros no movemos ni un dedo. Mirá. Puede que caigan los monos, van a dejar el tendal. 
pero a vos te van a dar una mano. Tampoco es cuestión de matar al comandante Marcos. ¿Eso qué decís? ¿Lo pensás o lo tenés confirmado? 50-50. O acá podés pasar, tener la puerta abierta. Vía libre. Bueno, me quedo con lo que decís. Canta bien la piba. Yo le metería un poco más de instrumentación. Un batero yacero. Se agradece el consejo. Viene de alguien que sabe. Me voy, conejo. Te debo una. Acá te dejo por la copa. Dejá, dejá, dejá. La casa invita. Por las tantas que te tocaron pagar a vos. Nos vemos, conejo. Pelado. Posiblemente la próxima vez que vengas el recibimiento no va a ser tan amistoso. Sospecho que hay muchos ojos mirándome. Por eso te quería pagar la copa, conejo. No quiero tener más deuda con vos. Siempre te la cobras. ¿Cuántas declararon hoy? Tres. ¿Está bien? Tres. Perfecto. Muchachos, estén atentos. Nancy, ¿te puedo preguntar algo? Pero que quede entre nosotros, ¿sí? Susana, ¿usted qué opina? ¿Le da la bola? ¿Te enamoraste, pelotudo? No, ah, qué, qué sé yo. Cada tanto hablamos, pero... No sé, es medio como... ¿Cómo qué? Rapidita. ¿Y vos qué te pensás? ¿Que esto es un convento? No seas pelotudo, Francisco. Tienes razón. Me doy la puerta. Vení, vení, vení. 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 Susana es buena piba. Si podés. Y si solo sos inteligente y no un malandra como todos estos, rescatala. Y sabes muy bien a lo que me refiero. ¿Sé qué anda con el tiburón? Tiene mucho cuidado. Porque si no, apareces muerto. Si la querés, rescatala. ¿Entendés? Francisco, ¿entendés lo que te quiero decir? Sí, jefa. Últimamente no la vi bien. No tengo miedo de rebotar hasta la calle. Vos tenés que entender solamente una cosa de nosotras. Estamos acá porque la jaula está cerrada con llave. Y la llave la tiene gente que tu cabeza ni siquiera puede imaginar. Yo te digo solamente una cosa. No te hagas el vivo con Susana. Acá se trabaja. Si la querés, llévatela a la mierda y no vuelvas nunca. Si sos valiente, lo vas a hacer. Si no, no asomes la cabeza porque te la cortan. Así que no te mandes ninguna, Francisco. Entiendo. Dale que la va a marear a la carta, pibe. Cortá, che. Y no que para. Oh. Dale, dale, dale. O su Fácil que viene todo. Ojo, mirá, no porque es peligroso. El payaso está cargado. <risa> Se cree en cualquier cosa estos tipos. Dale, jugá, Gil. Shh, tranquilo, compañero, tranquilo. Voy allá. Vení, si A las 3 de la mañana y estos siguen acá. No se van más. 
Anda por acá entonces. Los bichos me lo confirmaron y además. Ahí lo tenés al soldado. Si este está acá, Pedraza debe estar negociando la empresa. Y tiene para el arco. ¿Qué hacemos? Nada. Vos estate atento. Es una mesa explosiva. El zurdo no tiene ni idea con quién está jugando. ¿Vos? 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 Me gusta porque son directos estos tipos. ¡Truco! Shh, eh, tranquilo, matón. Que acá nadie está apurado. ¿Por qué matón? Es un chiste, che. Tenés la cara nada más. ¿Y vos qué sabés? Quiero retruco. Quiero el cuatro. ¡Quiero! <risa> ¡Viva Perú! ¡Carajo! ¡Carajo! <risa> Cagada, boludo. Llévenlo, pero nada. A nadie. Me encargo yo y los acompaño. ¿Dónde lo llevan? Al hospital. ¿A dónde lo vamos a llevar? ¿A qué hospital? ¡No, no! Pedraza con el soldado de la otra noche y un mono más. ¡Puta madre! ¿Quién está el bar? Está Tony nomás, pero si querés lo llevo a la casa. Alfredo, abrí el armario y por las dudas cargar. Vamos. Pero es necesario. Quizás solo viene a... qué sé yo. ¿Vos qué mierda sabés? Hacé lo que te digo y después limpiá. Tony. ¿Qué pasa? Dale, Vamos. Señora, bienvenida. No esperaba su visita, así que discúlpeme por la pinta. ¿Quiere que nos sentemos a tomar un trago o un café? No, no, no. No, está bien. Ya me estoy yendo a Buenos Aires. Pero antes quería pasar a aclarar un par de temas con usted. Sí, dígame en qué la puedo servir. Bueno, antes que nada le pido disculpas por lo de la otra noche. Fue mi responsabilidad. Yo le dije a Omar que se tomara unas horas de descanso y... Bueno, pasó lo que pasó. ¿Mm? Además también le tengo que agradecer que no trascendiera la cosa. Usted entenderá que una muerte es un peso pesado para la empresa. Incluso cuando el muerto se lo merezca. ¿Mm? Así que gracias. Sí, por supuesto, pero no tiene nada que agradecerme, señora. Acá en este lugar las cosas son así. Lo sé, lo sé. Igual es una actitud de hombre sabio. Sabe resolver las cosas de esta manera. Así que le agradezco mucho porque entiendo que usted... Tal vez... Lo hubiese resuelto de otra manera. Le vuelvo a repetir. No tiene nada que agradecerme. Al contrario. Un honor para mí poderle hacer este favor a usted y a la empresa. <risa> bueno, bueno. Muchas gracias. Sé que tenemos otras vías de comunicación. Pero bueno, de todas maneras... Le dejo mi tarjeta personal. ¿Mm? Por cualquier cosita que usted necesita, me avisa. Gracias. Y una cosita más. Trate de que los zurdos no entren acá. Son, son muy fáciles de identificar. Y es posible que, no sé, vuelva a pasar. Sí, señora. Lo voy a tener en cuenta. Perfecto. Adiós.
¿Cómo se armó esa mesa de truco? Cayó el soldado con un el amigo, tomaron unos vinos y, y después preguntaron si alguien quería jugar el truco. ¿El zurdo ya estaba acá? Sí. ¿Cuánto tiempo antes? No, no sé. 15 minutos antes habrá llegado. ¿Por qué? Me parece que no usaron. Bien usado. ¿Y ahí qué hacías? Lo de cualquier nena de Santa Fe. En patas, por las calles de barro, muñecas. Cocinábamos y, por supuesto, cuidaba a mis hermanitos. Mi mamá limpiaba en el, en el centro. Y mi viejo... Mi viejo estaba todo el día en el bar. Que lo tuvo. ¿No lo viste más? Vino hace un par de años cuando yo tenía un trabajo serio. ¿En dónde? En el locutorio grande que está ahí en calle Mitre. No te puedo creer. ¿Sí? Sí, vino hasta la pensión. Me dijo que pasaba por Buenos Aires y que se quedaba un par de días. Todo el día en pedo. Una vez casi me levanta la mano. Agarré y le rompí una botella por la cabeza. Salí corriendo, me fui hasta el trabajo y cuando volví ya no estaba más. ¿Y acá cómo terminaste? Bueno. El tiburón siempre iba a la pensión a ver si pescaba alguna mina. Y un día me vio y, y me dijo. Yo en el locutorio ganaba dos mangos. Y acá... de moza... y algo más que se hace... se gana un poco más. Bueno, el conejo anda por acá. Siéntese. Ahora lo llamo. Señor comisario, qué honor y qué sorpresa que anda usted por acá. Pasé porque quería charlar un rato. Y ver cómo andan las cosas. ¿Qué pasó con el pibe que viene siempre? Me parece que las cosas cambiaron un poco. Y tenía que venir personalmente para arreglar. Porque no le puedo delegar eso al pibe. ¿Y se puede saber qué cambió Jiménez? Porque... hace dos meses me hizo un ajuste, digamos... un poco grosero. <risa> ay, ay, ay. Han cambiado muchas cosas. Estoy tapando mucho esos agujeros. Hay una fiscalía que me rompe las pelotas. Tengo que meter más personal en la empresa, en la cancha. Para colmo, me aparece un cuerpo en la costa del río. Ajá. Se haga el boludo, conejo. No entiendo qué tiene que ver eso con las actividades del Hong Kong. Ustedes, los muchachos, vienen acá y... No tienen costo alguno, las chicas lo atienden fenómeno. ¿Y esto? Este estaba en el bolsillo del muerto que encontramos. Estaba en las costas del río Paraná. En el barrio tengo mucho buche. Por el tema de los zurdos, ¿no? Extrañamente, tipo cuatro. ¿Se escucharon dos tiros? Igual a la cantidad de agujeros que tenía el muerto. Dos tiros más un tajo en el ombligo. A ese sordo ya lo teníamos fichado, era conocido del barrio. Para peor de sus finanzas, dos buches vieron un senda clarito en los pasillos de Cavalli. ¿Cuánto más? El doble. Y dentro de unos meses me pego una vuelta. Las cosas se están poniendo más pesadas. Más trabajo para usted, más trabajo para nosotros. No tenemos que dar una mano, porque si no, tenemos que ir creciendo juntos. Me hace un agujero bárbaro, comisario. 
usted puede subir los honorarios, tiene un amplio, un amplio terreno para las balas. Yo en cambio, yo en cambio tengo un sueldo fijo y no me puedo mover de ahí. Y le sale mucho más barato que tratar con un juez. ¿Está claro? Y la quinta allá en Cumelén. ¿Se la compró con su sueldo? ¿Me está espiando? Está bien. Voy a necesitar un poco más de cobertura. Quizá tenga que ir hasta Rosario. Nada complicado, pero necesito vía libre. Bueno, vamos a ver si me con tiempo. Yo hablo con Villa, Villa habla con Rosario y no va a haber problema. Porque ellos me lleven un par de gauchadas, así que ahí está todo bien. Mucha noche y poca luz, ¿no? Mucho ruido y poca revolución. Mañana la cosa. Vamos por autopista. Siete en dos coches. Tipo dos de la madrugada. Ahora te derivo, pero va a estar libre. Salí, rajar acá. Pero si no hay nadie. Escúchame, igual quería sacarme una duda. ¿Por qué nunca aceptaste dinero o bala, llegado el caso? Te entiendo. Seguís siendo uno de los nuestros. Y está bien eso. No hay que olvidarse de las raíces. El conejo se olvidó. la tenés tan clara. ¿Es algo tuyo? ¿O lo sacaste de una asamblea de pistoleros y comidas? No. Es mío. Yo solito me di cuenta. Con esta contestación jamás me doy cuenta que algo te pasa. ¿Ya te rimaste de sacar la mugre? No es bueno. Te dejo solo. No es bueno. Así sacas una conclusión. No es bueno. Por lo menos para mí. No voy a parar hasta saber qué es lo que te pasa. Porque en este lugar, el dueño soy yo. Nadie se divierte si yo no doy la orden. Siquiera vos. Esta noche, el Hong Kong hace la presentación de un artista único e inigualable. Y pedimos un fuerte aplauso porque él es un artista que con sus melodías y con su grácil voz consiguió el corazón de todos nuestros clientes. Así que, con nosotros, artista exclusivo de Hong Kong, el romántico Juan Simón. Gracias, gracias por los aplausos. Es un placer estar con ustedes en la noche del Hong Kong. Pero les voy a pedir, por favor, que me permita una licencia. Hoy voy a dedicar una canción. Y con respeto a alguien que yo sé que le gusta muchísimo. Sí, para vos, Nancy. Solo tú.
Vamos, dale. Cantá. Dale. Dale, dale. Solo tú. Te vas a coger todas las minas del mundo. Te vas a tomar todo el whisky. Pelotudo. ¿Quién va a pagar los 30 dólares que falta? Te parto la cabeza como una sandía. Señor, aquí está lo que le debe mi amigo. ¿Está todo? Yes, yes, Mr. Tiburón. ¿Cómo te llamas? ¿Cuál es tu nombre? ¿Cómo te dicen? Sherry. Sherry Benjamin. Encima judío. Y sí que te agarré yo, porque si te agarra el conejo, que se leyó todos los libros de Hitler, te hace jabón. ¿Entendés, Sherry? Sí, claro. Gracias a Dios. Mi nombre es a Dios, ruso de mierda. ¿No ves que mataron a usted, al hijo? Quédate tranquilo, que tus amigos pagaron. Anda, llévenlo y siéntelo por allá. Mandale tres whisky, así le vuelve el alma. Total, estamos arriba del presupuesto. ¿Qué taxista los trajo? El cholo. Los agarró a la salida del puerto. Cholo, vení. ¿Qué haces, tiburón? Bien. Toma, esto para vos. Los dólares los cambio después. Si se queda un pucho. Gracias. Para llevarlos al barco, ¿eh? No se te ocurra dar de bolas de ir a la cana. Acordate la que te mandaste, Cholito, ¿eh? Ojo con esa, ¿eh? Y pero eso fue hace mucho tiempo, tiburón. Yo recién empezaba con esto. Aparte que vos me lo vas a recordar toda la vida. Sí.
Kaya ko liyan. Nasama na pa sa kora. Gue pernah lihat dia juga. Kepala, macam mana? Kerja kerja dah temprano. Tengok un trabajito para vos. Ani, ni mas. Beni, beni, beni. Es un poco complicado, un viajecito a Rosario. ¿Cómo va, chicos? Eh, acomódense por ahí. Dale. Sí, ¿quién sos? Nos manda tu tía de San Nicolás, te venimos a buscar. ¿Qué tía? Nancy. ¿Pero pasó algo? No, no sé, pero te tenemos que llevar. ¿Por qué no nos llevará así sin ninguna explicación? Además, ¿qué tiene que ver Nancy conmigo? Mira, pibe, yo cumplo órdenes. No me interesa por qué. Solo sé que te tenés que venir con nosotros. ¿Y qué? ¿Me vas a obligar? ¿Qué pasa acá? Nada, nada una boluda de mi familia. Pero te quedaste aquí, no me pasa nada. Soltame, soltalo, Pacho. Este es mi viejo invitado. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Es el sobrino de mi jefe. Lo llevamos a Nicolás a hacer unos trámites. No somos la ayuda ni queremos problemas. Aparte, Lito no conoce. Deja de ser pagada que yo ustedes no los conozco. Además, yo acá no me quiero ir. Soltalo, llamo a la policía. ¡Hijo de puta! ¿Qué haces? Aquel te estaba pegando y este se me venía encima. ¿Qué querés que haga? ¿Lo que haces acá? Te cuido la espalda, flaquito. Yo también cumplo órdenes. Pero lo mataste. Lo mataste a los dos. No me jodas. ¿Qué lo tiró? La puta madre. ¿Pero qué pasó, Alfredo? Mataron a un periodista de acá. Sí, fueron dos tipos. Parece que no eran acá. Se fueron cagando. ¿Qué le pasa? Vio fantasma esta hora. Ayer, cuando junté la mesa, vi esto. Me pidieron dos Fernández y se fueron. ¿Alguien más los vio? ¿Quién estaba por acá? No me acuerdo. No sé. Los músicos de la banda. Nancy. Francisco, quizás. No, no me acuerdo, no sé. ¿Te contaste a alguien más de esto? No, a nadie. Pero mira, si llega a venir el comisario, la policía, la gendarmería o el séptimo regimiento, vos nada. ¿Están? No tenemos nada que ver. Pero no quiero quedar pegado ni a dos centímetros de todo esto. ¿Queda claro? De los dos le digo. Vaya. ¿Y vos dónde mierda estaba, boludo? 
Tenemos que organizarlo de la noche. Tuve un problema. Mi vieja. Así no ahora puedo escaparme. Para ir a ver a tu vieja tenés que llevar los dos monos. Pasó algo. La reputa madre que lo parió. ¿Lo entendés? Tiene contacto hasta con el Papa. Puta madre que me parió. Cogí el mierda esto. Oh. ¿Dónde está el auto? Decime dónde está el auto. No está mal. No te pregunté eso, yo te pregunto dónde está el auto. Yo sé que vos lo sabés. En el río. ¿Dónde? ¿Dónde? Larga. Frente al trenero. Mi hermana está preocupada, ¿sabes? ¿Qué podemos hacer nosotros para traerle tranquilidad a esta cristiana familia? Y si el diablo mete la cola, a mí se me viene abajo el negocio. ¿Y el conejo viene o no viene? Sí, dijo que sí. Que ya estaba viniendo. Que comamos nomás. No tengo hambre. Come. Hace dos horas que estoy preparando esto. Por el clima que hay, mepa que me tengo que conseguir otro laburito.
no, vos no, pibe, tranquilo. Tranquilo. Francisco. Francisco. ¿A dónde están todos? Con Lía. No hay nadie aún. Fíjate dónde está Nancy y Francisco. Ya lo hice hace como dos horas y no me contesta nadie. Anda a buscarlo. Anda a buscarlo. Ya lo hice hace una hora y no encontré a nadie. Buen día. Buen día. Buen día. Hey, ¿la viste a Susana vos? No, desde ayer. Permiso. Me parece que ya es momento de cerrar. Hoy abrimos. Por más que tenga que barrer, hacer de mozo, que cogerme a un cliente. ¿Me escuchaste? Hoy abrimos. No me estoy refiriendo a Hong Kong. Pues está loco.
Sobrina querida, tanto tiempo. Estás igual, Tony. Igual de viejo, pero bien. ¿Y vos cómo te ves manejando todo esto? Ya estoy grande, Ceci. Yo quisiera llegar a tu edad como estás vos. Además lo tenés a Tony. Yo quisiera estar en este momento con tu madre. Eso pasó hace mucho tiempo. Y vos siempre la remaste. Me curaste como perro. Y me hiciste estudiar. Y ahora me va bien. Cuando era chiquita, con Margarita, te imaginábamos como maestra de inglés. <risa> Esas antigüedades, ¿no? ¿Y a vos te parece que tengo que lidiar menos con, con todo esto que con esos nenes y esos papás? Esto es mucho más peligroso. Por favor, papá. ¿Qué dicen en la empresa? Preocupados. Por eso te pido esto. hacer las compras para toda la semana. Bueno, si yo no estoy bien al negro Correa, que entre por atrás y te deje las balas. Que no se le ocurra meterse por adelante al imbécil ese, ¿eh? Sí, ya lo tengo domesticado. Deja la camioneta a una cuadra y entra por atrás. Vos tranquilo. Además, ya le hablaron de la empresa. ¿Él te lo dijo? No, no. Lo de la empresa cuando vinieron el otro día por inspección. Vos estabas en Rosario. Lo agarraron. Y le recordaron las nuevas condiciones. Eso me dijeron. ¿Saben qué? Hace un tiempo me dijo un amigo. No hay que olvidarse de las raíces. De a poquito hay que cortarle el culo al negro ese. Ya, ya no encaja en el labor. Pero eso da mucha guita. ¿La empresa lo aceptará? Hablo yo con Pedraza. Lo va a entender. Mmm, qué bueno que están estos bifes. Alfredo, ¿hay más? Alfredo. Perdón. Pobre Alfredo. ¿Te agarró nostalgia? Sí, sí, perdón. Yo también lo extraño. Conejo, ¿hay más? Solo tú. Y solamente tú. ¿Y conejo? Sí. 
Ahora le llevo. Sé que la felicidad, tu amor me traerá. Y es esta mi canción. 